Christian, herzlich willkommen zum Saisonrückblick. Wir schauen gemeinsam nochmal auf die vergangene Saison, die jetzt am Wochenende ja, wirklich final durch ist, aber in die U17 schon früher beendet hat. Ja, Im Sommer ist es nicht nur gelungen, sechs Jahrschmiede Talente dann bei den Profis unterzubringen, sondern sie haben jetzt auch in der, in der Rückrunde viel mehr Einsatzzeit bekommen. Jonas Bauern, ein Debüttreffer, äh, ja, erzielt gegen Viktoria Köln. Aus welcher Perspektive blickst du als NLZ-Leiter auf, auf diese Geschichten? Mhm. Ja, es ist natürlich ähm, die, sozusagen die, die, der Lohn oder die, die Ernte, die man dann irgendwo also jetzt mal, ähm, einfährt ähm, nach, nach jahrelanger Vorarbeit, was wir da im Leistungszentrum jetzt ähm, ja, geleistet haben und versucht haben, die Jungs da, da auch vorzubereiten und, und auszubilden, ist natürlich dann ja, umso schöner, wenn es dann gelingt, dass auch ähm, ja, viele, viele Spieler Einzug in den Profikader erhalten und uns insbesondere dann halt auch einige Jungs jetzt auch gerade ähm, ja, hervortun und, und auch wirklich ein Faktor jetzt sind in der Mannschaft. Und ähm, ja, also von daher ist es natürlich so, ähm, schon das, was man was man letztendlich auch irgendwo erreichen will als, als ein Leistungszentrum. Ähm, gleichermaßen ist es aber natürlich auch nicht das Einzige, woran wir jetzt dann irgendwie uns, unsere Arbeit messen, weil es ähm, ja natürlich ganz, ganz viele Aufträge gibt, die du, die du erfüllen musst als, als ähm, ja, Bundesliga-Leistungszentrum. Und ähm, da gehören natürlich auch Dinge dazu, wie jetzt die, die Ausbildung auf dem Platz, aber es können auch Dinge dazu, wie, wie sich gewisse Prinzipien zu geben neben dem Platz und die auch einzuhalten. Und, die, die Jungs einfach sag ich jetzt mal, aufs, aufs Leben auch vorzubereiten und nicht nur auf die mögliche Karriere als, als Profi. Genau, dort sind ja im vergangenen Jahr äh, auch wichtige Schritte gegangen worden. Welche Schwerpunkte würdest du da herausheben, um ein paar Beispiele zu nennen? Ja, die Zeit verfliegt immer und man hat dann, muss dann teilweise auch so ein bisschen, ein bisschen anhalten und mal zurückschauen, was hat man eigentlich erreicht, was sind eigentlich für, für Schritte erfolgt. Ähm, wir haben natürlich im, im personellen äh, in der personellen Besetzung haben wir unheimlich viel Kontinuität drinnen. Das ist natürlich ein wesentlicher Schlüssel, dass man ähm, irgendwo auch zielgerichtet und, und systematisch arbeiten kann. Ähm, wir haben es äh, jetzt geschafft, dass man halt von dieser, von dieser personellen Besetzung ausgehend, ähm, dass man halt diese, diese Stufe 1 äh, in, der, in der Kategorisierung der Leistungszentren erreicht haben, was halt aussagt, dass man dass der Verein einfach ähm, ja, in, in den Nachwuchs auch investiert und, und so jetzt mal, ähm, ja, dass der Nachwuchs einfach auch wichtig ist. Und ähm, gleichermaßen ist es aber auch so, dass wir natürlich jetzt auch weiterhin ähm, ja, einige Schritte gehen wollen. Und ich sehe uns jetzt schon ja, mittlerweile wirklich in einen Bereich angekommen, wo wir, wo wir ja, auf Augenhöhe mit, mit, mit vielen anderen Leistungszentren, äh, die vielleicht vor, vor zehn Jahren noch meilenweit weg waren, ähm, agieren können. Und das sieht man ja auch an der Tatsache, dass halt wirklich ähm, mittlerweile sehr viele Spieler auch gerne zu uns kommen wollen und, und, und äh, wir da auch, so jetzt mal, was jetzt den, den Mannschaftserfolg oder das Abschneiden der Mannschaft anbelangt, ähm, ja auch, auch immer, immer solider und immer ähm, ja, kontinuierlicher auch ähm, da mithalten können. Welchen Standortvorteil hat jetzt die Jahnschmiede als äh, ja, großer Anker in Ostbayern im Vergleich zu ja, vielleicht finanzstärkeren oder, oder größeren Leistungszentren? Ja, ich würde sagen, unterm Strich regionale Identität. Also es geht einfach für uns darum, so, so unsere Stärken auch immer wieder rauszuarbeiten, beziehungsweise ähm, wir haben halt einen anderen Weg, als das jetzt halt, halt vielleicht andere, ähm, andere gehen. Ähm, wir sind sehr regional aufgestellt. Wir wollen bewusst, so jetzt mal, ähm, auch der Verein, also nicht nur der Verein, sondern auch das Leistungszentrum für die Region sein und wollen da, und wollen da Spieler aus der Oberpfalz, aus Niederbayern, das, sind so die, das ist unser Haupteinzugsgebiet, ähm, wollen wir da im Endeffekt halt die besten Spieler bei, bei uns haben und, und auch ausbilden. Und natürlich ist es später mal so in der 21, dass dann auch mal Spieler von überregional dazukommen. Ähm, aber also mal, der, der, das Gros der Spieler kommt dann halt aus der Region. Ähm, es ist halt bei uns einfach so, dass es jetzt keine, also wir haben halt den, den Vorteil, dass man, dass man dann eine gewisse regionale Verbundenheit vielleicht auch haben und, und die halt jetzt auch die letzten Jahre auch nutzen konnten und auch, und auch aufbauen konnten. Wir haben mit den Vereinen ein ähm, gutes Verhältnis, also den Amateurvereinen haben da viele Partnervereine, haben aber auch zu den Vereinen, die jetzt kein Partnerverein sind, auch ein gutes Verhältnis. Sodass, das haben wir auch über Jahre jetzt halt aufgebaut. Also ich denke, dass wir da jetzt mittlerweile auch in der Region 
gut, ja, gut verankert sind. Ähm, und, ähm, ja, und das ist natürlich dann, ähm, sag ich jetzt mal, vielleicht so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon sag mal, was Besonderes, weil wir halt so ein bisschen in Ostbayern äh, nicht so in einer, in einer Metropolregion unterwegs sind, sondern in einer Region, die halt, die halt dann einfach speziell ist. Und, und das hat schon Vorteile, es hat natürlich auch Nachteile. Wir haben natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, ein riesen Einzugsgebiet direkt vor der Haustür, wie es jetzt in, in Großstädten der Fall ist, äh, sodass wir da natürlich schon auch, also jetzt mal mit den Talenten noch sorgsamer umgehen müssen. Wir können uns nicht leisten, dass wir eine riesen Fluktuation haben, dass wir permanent Spieler ähm, ja, halt, so jetzt mal nicht entwickeln, sondern wir müssen halt schon mit den Spielern, die wir, für die wir uns entscheiden, müssen wir möglichst gut arbeiten und müssen wir vor allen Dingen auch an, an die glauben. Und, ähm, ja, und das ist natürlich schon äh, letztendlich auch, auch das, wo, was uns dann ein Stück weit auch ausmachen soll. Und, und ich denke auch in weiter, in, in weiter im Endeffekt auf weiter Ebene auch äh, uns ausmacht dann unterm Strich. Genau, dann kurzer Blick ins, oder ja, der Blick in den Saisonverlauf. Äh, fangen wir an bei der ältesten Jugend. Die U21 ist eigentlich keine Jugend mehr, sondern spielt im Herrenbereich. Ja, wie schätzt du die Bedeutung dieser Altersstufe ein als ja, Zugpferd oder als älteste Stufe der Jahnspiele? Ja, man hat es ja jetzt gesehen, dass der eine oder andere Spieler, ähm, wo wir eben gerade gesprochen haben, ähm, der jetzt in, im Profikader reingeschafft hat, dass der einfach dann schon die U21 absolut genutzt hat als, als eine Möglichkeit, um da, um da den Anschluss äh, zu finden. Ja, weil dann natürlich der, der Sprung aus der U19 raus schon, schon schwierig ist und diese, <lacht> diese ersten Schritte im Herrenbereich einfach unheimlich wichtig sind. Andere Länder machen es uns davor. In Österreich wird es schon zum Beispiel seit, seit vielen Jahren so, so gehandhabt, dass da im Endeffekt ähm, im Jugendbereich nur bis zu 18 geht und dann halt die Jungs schon im Herrenbereich agieren. Und äh, ich glaube, dass das absolut äh, sinnvoll ist. Und auch in anderen, äh, anderen Ländern, ich war in, in Spanien beispielsweise, da ist es auch so, dass die, die Jungs einfach möglichst früher in den Herrenbereich integrieren und dann halt teilweise sogar eine, eine zweite und eine dritte Mannschaft haben. Und ähm, für uns ist halt die, die U21 im Endeffekt, ähm, auch wie der Name schon sagt, auch wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft, die halt Schritte in den, in den Herrenbereich ähm, so jetzt mal ermöglichen soll und, und den Spielern die Spieler bis zum gewissen Punkt bringen soll. Und ab da ist es natürlich dann so, dass man dann sagt, okay, dann, dann geht es halt in, in, hoffentlich in den Profikader und, wenn's, und da müssen sie sich halt oben auch durchsetzen und, und, und irgendwo etablieren. Und es gibt natürlich, ein paar, also es gibt natürlich auch Spieler, die diesen, diesen Sprung oder diesen großen Schritt dann halt vielleicht auch nicht in einem gehen können, sondern wo man dann halt überlegen muss, vielleicht mal einen Spieler auch ähm, ja, für, für ein Jahr zu verleihen oder mal so einen anderen Weg zu gehen dann, um halt so, nochmal so eine Zwischenstufe zu haben, weil wir halt in der Struktur, wie wir jetzt unterwegs sind, das hat jetzt sowohl wirtschaftliche Gründe, es hat aber einfach auch jetzt, ähm, so jetzt mal konzeptionelle Gründe, ähm, da sind wir einfach dann in der Lage, die Spieler aus dem, aus dem Jugendbereich sehr, sehr gut in den Herrenbereich reinzubringen und bis zu einem gewissen Punkt zu, zu bringen. Und dann ist es halt so, dass entweder schaffen sie es halt dann schon im Profibereich, sich durchzusetzen, oder man stellt halt fest, nee, es reicht noch nicht ganz. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wie sind andere Wege eventuell da noch, äh, wie kann der dann noch ausschauen. Genau, die meisten haben ja schnell den Talentstatus, aber es äh, braucht einfach mehr, um sich zu etablieren. Welche Faktoren sind dann ausschlaggebend, sich dann wirklich auf dem, auf dem Profiniveau festzuspielen für einen Nachwuchsspieler? Ja, also unterm Strich geht es halt um, um die Thematik, sich an dieses äh, höhere Tempo, an diese, diese noch mal höheren Anforderungen, mehr, mehr Gegnerdruck, mehr, mehr Zeitdruck, ähm, einfach, einfach möglichst schnell zu adaptieren. Ähm, da ist natürlich, da hilft es natürlich, wenn ihr das dementsprechende technische äh, Rüst, Rüstzeug habt, wenn ihr wenn die Spielidee kennt und das ist halt auch ein Vorteil, dass wir halt da von der gleichen Idee sprechen durchgehend von, von klein bis, bis groß, also grundsätzlich unsere, unsere obersten Prinzipien sind da alle, alle identisch. Natürlich ist es in der Ausbildung nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt U11 äh, trainiere oder ob ich U19 oder Profis trainiere. Das ist dann schon natürlich, am Trainingsplatz sieht es dann teilweise nochmal anders aus, aber, aber letztendlich ist es so, dass die, die Idee die gleiche ist. Und ähm, das, ist, das hilft natürlich den Spielern schon, sich dann oben auch relativ gut und schnell zurechtzufinden. Gleichwohl ist natürlich der, der, der Unterschied einfach in Sachen Tempo da und in Sachen Erfahrung, in Sachen Cleverness. Und das ist natürlich Dinge, wo halt eben auch die U21 dann nochmal den letzten Schliff gibt, weil du halt in dieser Bayernliga Nord, wo wir jetzt aktuell spielen mit der Mannschaft, ja, da hast du halt schon diese, diese Thematik, dass du gegen, 
gegen abgezockte 30-Jährige, teilweise Ex-Profis spielst, dass du da einfach ja, als, als ganz junger 18-, 19-Jähriger dich da erstmal behaupten musst und, und halt da auf dem Level halt gut vorbereitet wirst, um halt dann im, im Profi Trainings- und der Spielbetrieb dann halt auch ähm, mit sich durchzusetzen. Und äh, so versucht man natürlich die Jungs da vorzubereiten. Trotzdem also lässt es halt nicht komplett simulieren. Also am Ende ist es halt so, dass ich sage, ähm, es ist halt was anderes, äh, über, über den Stierkampf zu sprechen, als mit den Tieren in der Arena zu stehen. Da gibt es ein spanisches Sprichwort und das ist am Ende ist das so. Also das ist, am Ende kann man lange darüber reden, kann man es in der Theorie vorbereiten. Am Ende geht es halt darum, das dann ähm, auf dem Platz dann halt auch umzusetzen und da schafft es halt der eine schneller und der andere braucht halt dann vielleicht einen Tick länger. Wie hast du die Entwicklung grundsätzlich in U21 beobachtet in dieser Spielzeit, speziell jetzt auch mit der Verzahnung, mit der engen Verzahnung zum Profikader? Mhm. Also sagen wir, auf einer individuellen Ebene sind viele Spieler dabei, die gute Schritte gemacht haben, ähm, die da wirklich auch die, die, ähm, ja, diese, diese Saison jetzt genutzt haben. Ähm, jetzt die Jungs, die jetzt eben schon fest oben im Profikader sind, gehören dazu. Aber es sind auch andere Spieler, die sich in der Saison einfach richtig gut entwickelt haben. Ähm, jetzt letztes Beispiel jetzt auch äh, der, der Jo Rewald, der jetzt halt aus der U19 im Winter hochkam und da auch wirklich gleich sich gut adaptiert hat. Wir kriegen jetzt dann einige weitere Jungs nach ähm, und letztendlich ähm, ist es so, dass sich da viele Jungs gut entwickelt haben. Ich sehe, dass, dass da letztendlich auch sehr gut gearbeitet wird auf dem Platz, ähm, sehr akribisch gearbeitet wird. Ähm, ich sage jetzt mal so vom Abschneiden oder von dem, was man dann am Ende in Sachen äh, Punkte, in Sachen Ergebnisse daraus gemacht haben, ähm, ja, sind wir, oder bin ich jetzt so, so mittelzufrieden oder, oder sind wir, da wäre wär sicherlich nur Luft nach oben gewesen, weil wir einfach viele Punkte oder viele Spielverläufe einfach ja, schon aus der Hand gegeben haben. Also wir haben oft äh, so jetzt mal geführt, ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel in Hankhofen, wo wir auswärts beim jetzt äh, mittlerweile ähm, Meister der, der Liga äh, geführt haben und vier zu, mit 4 zu 1 und am Ende nur 5 zu 4 verlieren, wo wir einfach sagen, okay, wir haben halt dann einfach Spiele aus der Hand gegeben, wo uns nicht passieren darf, wo wir es wirklich sehr gut machen und dann halt äh, noch Punkte verlieren. Und da gibt es jetzt noch ein paar weitere Beispiele, auf die jetzt nicht alle eingehen will, aber so jetzt mal da, da fehlt uns dann vielleicht in der einen oder anderen Situation noch die die Cleverness oder halt einfach dieses Letzte dagegen stemmen. Ja, das sind sicherlich Lernfelder, die wir noch haben. Wir haben dann auch also immer natürlich die, die Herausforderungen in der 21 immer wieder mit, mit verschiedenen Startformationen auch unterwegs zu sein, weil natürlich auch so unterschiedlich ist. Die, die, die Jungs, die jetzt eben im Profikader oben sind, die aus der 21 ursprünglich kommen, die sind dann manchmal mit dabei, manchmal eben auch nicht. Und natürlich ist es uns das Liebste, wenn sie nicht dabei sind, weil sie halt dann oben im Profikart eine Rolle spielen. Und das ist halt auch immer, immer dann unterschiedlich. Also die Kommunikation mit dem Profi-Trainer-Team und mit dem Joe, mit dem Achim ist da wirklich sehr gut. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, weil du halt permanent irgendwie auch ja, so jetzt mal nicht, nicht komplett frei agieren kannst, sondern halt ein Stück weit natürlich ähm, ja, irgendwo, irgendwo dann ähm, das Einflüsse sind, die natürlich eine Rolle spielen, ob dann jetzt halt, äh, ein Janik Graf dabei ist, ob ein, äh, ein Jonas Bauer dabei ist, ob ein Kelvin dabei ist, ob Max dabei ist. Also gerade im Offensivbereich hat es dann natürlich schon äh, dann, dann immer wieder veränderte Aufstellungen gegeben. Das ist natürlich auch für den Trainer nicht ganz so einfach. Ja, dennoch äh, hat die U21 dann ja mit einem ja, schon fulminanten Schlussspurt äh, die Klasse gehalten. Denkt da an äh, ans hohe Siege gegen Feucht und Coburg. Mhm. Ähm, bist du dann grundsätzlich, kann man dem Ganzen dann doch etwas äh, positiv abgewinnen in der Saison? Also, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Also grundsätzlich mal sehe ich die, die Arbeit, die wir da machen und, und die, die auch die Jungs dann machen, ähm, sehe ich sehr positiv. Ja, also das Einzige, was ich sage, äh, ist, dass wir letztendlich ergebnistechnisch sicherlich äh, besser dastehen hätten können, wenn wir einfach in der einen oder anderen Situation etwas mehr, mehr Cleverness und etwas mehr Reife gezeigt hätten. Aber das ist natürlich aber auch die große Herausforderung, die du halt hast mit so einer jungen Mannschaft. Ähm, und trotzdem sind es einfach Dinge, die wir, die wir halt künftig auch besser machen müssen. Und äh, jetzt werden wir nächstes Jahr einfach nochmal eine jüngere Mannschaft haben. Wir werden jetzt aus, dem, aus, der, aus der U19 insgesamt zehn Spieler hochbringen. Davon sind äh, sagen wir, die Hälfte ungefähr eigentlich nur U19-Spieler in dem Jahr. Also die könnten jetzt nur, nur ein Jahr U19 spielen. Das sind dann im Jahrgang 2006. Wir haben fünf externe Neuzugänge, die jetzt schon feststehen. Die sind aber auch alle eigentlich aus einer, also einer Altersklasse U19 jetzt aktuell, also U05er und U06er. 
Das heißt, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich eine Mannschaft haben, die jetzt einen Altersschnitt mit 18, irgendwas haben wird zu Beginn. Und das wird natürlich dann schon auch wieder die gleiche Herausforderung irgendwo. Wenn gleich ich sage, also dass halt die Qualität der Jungs halt nach und nach jetzt halt einfach immer weiter steigt. Und, und das muss halt dann, das muss man einfach am Platz bringen. Und, und da gilt es halt auch ja, von Anfang an dann da zu sein. Wir werden dann schauen, dass wir noch die eine oder andere Sache vielleicht auch machen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler noch dazu holen. Aber ich sehe uns schon auch wieder mit sehr, sehr viel spannenden Jungs jetzt aufgestellt und, und letztendlich ist da schon die Zielsetzung nächstes Jahr einfach, dass wir eine stabile Saison spielen auf Mannschaftsebene. Und die wichtigste Zielsetzung ist einfach, dass wir die Jungs halt für oben einfach vorbereiten und, und empfehlen und, und, und einfach da versuchen, einfach nach und nach halt die nächsten Jahre weiter Spieler auch oben zu integrieren. Inwiefern sind solche ja, personellen Umbrüche gerade mit, mit jungen Spielern eine Herausforderung und äh, welche Bedeutung hat dann die kontinuierliche gute Arbeit von Christoph Young, von, vom Cheftrainer? Ja, das ist natürlich eine ganz spezielle Aufgabe und da haben wir halt mit dem Christoph und mit seinem Trainerteam, Sebastian Brandt, Ivan Pavlic, die, die da halt auf dem Platz stehen, seit Jahren jetzt auch in dieser Konstellation, haben wir da natürlich ein Team, das eingespielt ist und das eine gewisse Kontinuität hat, haben wir da einfach ein Team, wo, wo wirklich, ja, einfach auf und neben dem Platz sehr, 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 sehr professionell und sehr, sehr stringenter agiert. Wir haben da natürlich jetzt ja wieder diese gleiche Herausforderung, dass natürlich jetzt ein großer Wechsel drinnen ist. Also wir haben jetzt aktuell, haben wir, ja, habe ich ja schon gesagt, zwölf, Neu äh, zwölf Abgänge und, und stand jetzt 15 Neuzugänge ähm, oder fünf externe und zehn interne, also dass da halt ein großer Wandel drin ist. Jetzt müssen wir ja die, die Spieler, die im Profibereich gegangen sind, einen Januar als Abgänge erzählen in der 21 also dass da halt einfach ja, sich die Mannschaft schon sehr, sehr stark wieder verändert. Trotzdem ist es so, dass, eine gewisse, dass wir schon geschaut haben, dass eine gewisse Achse ja da ist an Spielern, die halt jetzt auch schon auf dem Niveau gespielt haben. Mit Paul Gebhardt, mit Manu Reis, jetzt mal sind schon ein Leistungsträger da, die jetzt einfach da auch für, für Stabilität sorgen werden. Und ähm, ja, und dann ist natürlich immer diese, diese neue Aufgabe äh, jedes Jahr wieder aufs Neue vom, vom Christoph und seinem Team, dass man da halt einfach möglichst schnell ähm, die Jungs halt ja, auf das Level bringt. Ähm, man hat sie jetzt auch in den letzten Spielen schon gesehen, wir haben ja dann den einen oder anderen schon eingesetzt jetzt auch, die dann nächstes Jahr äh, ja, eine, eine wichtige Rolle im Kader spielen sollen. Ähm, und da haben wir ja auch schon gesehen, dass die Jungs da auf jeden Fall für Akzente so, äh, sorgen können. Du sagst, zehn Neuzugänge aus zu 19, mhm. werden sie sich dann in der, in der jetzigen U19 über die Saison weg auch empfohlen und weiterentwickelt haben. Wie, wie blickst du auf äh, die Spielzeit in der Bayernliga äh, der U19 und der A-Jugend? Ja, also unterm Strich ähm, muss man natürlich sagen, dass, 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 wir, ähm, jetzt, also dass unser Fokus jetzt nicht drauf lag äh, von Anfang an dass wir jetzt gesagt haben, wir, wir müssen jetzt halt irgendwie ähm, unbedingt äh, Meister werden, weil es ja so war, dass von vornherein ähm, klar war, dass halt diese, diese dfb Nachwuchsliga kommen wird und dass letztendlich die, die Platzierung jetzt keine Auswirkungen auf die nächste Saison haben wird. Ähm, das muss man natürlich im Hintergrund schon, schon wissen. Von daher haben wir natürlich schon auch ähm, ein Stück weit so agiert, dass wir gesagt haben, okay, wir schieben dann in einzelnen Situationen auch Spieler hoch. Ähm, gleichwohl ist es aber so, dass man jetzt natürlich mit der Saison, mit dem Abschneiden und mit den Auftritten ähm, über das ganze Jahr gesehen jetzt nicht zufrieden sind. Also das ist auch klar. Wir haben hin und wieder mal Ausreißer nach oben gehabt. Wir haben aber dann einfach auch zu viele Ausreißer nach unten gehabt. Und das lag sicherlich, gibt tatsächlich mehrere Gründe da, da, dafür. Also zum einen natürlich, dass der eine oder andere Spieler vielleicht hochging, aber zum anderen natürlich auch, dass wir äh, letztendlich auch, so jetzt mal, wir haben nicht wirklich so eine so eine richtige äh, Griffigkeit einfach gefunden haben auf dem Platz und, und in gerade jetzt einem Spiel gegen den Ball einfach viel zu viel, äh, viel zu viel zugelassen haben, viel zu viel Tore kassiert haben, viel zu ja, naiv und sorglos auch teilweise unterwegs waren. Und ähm, ja, und das gilt halt jetzt halt, äh, schon in Richtung Herrenbereich abzu, abzuschütteln und so jetzt mal ähm, da dazu zu lernen. Und äh, trotzdem ist es so, dass halt die Qualität schon, schon da ist. Ja, und, und, das auch die Jungs auch in den Ansätzen gezeigt haben. Ähm, nur man muss auch sagen, dass halt einfach einige Spieler schon auch unter dem geblieben sind, was sie, was sie können. So, und jetzt gilt es halt, das aufzuarbeiten. Das ist ja schon passiert äh, letztendlich in den letzten, letzten Wochen. Und äh, gilt es halt nach vorne zu schauen und zu schauen, dass man dann jetzt äh, die Jungs einfach gut in den Herrenbereich überführt. 
Und dann wird es ja so sein, nächstes Jahr in der U19 wird ja im Endeffekt äh, ja, sagen wir, fast eine ganze Mannschaft aus der U17 wieder nachkommen, sodass die U19 halt natürlich ebenfalls wieder, wieder sehr viel anders ausschauen wird als in dem Jahr. Und ähm, ja, also da, deswegen kann man da natürlich sagen, also insgesamt sind wir, sind wir da insgesamt nicht zufrieden. Positiv ist sicherlich, dass wir uns fürs Finale im Pokal qualifiziert haben. Aber die, das Abschneiden in der Saison ist natürlich jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt das, was wir uns äh, ja, grundsätzlich vorstellen. In der U17 war es dann so, dass man den, den Klassenerhalt, auch wenn er jetzt durch die Reform nicht zwingend notwendig ist, sich gesichert hat. Ja. Ähm, man hat aber ja, auf dem Papier 85 Gegentore kassiert. Ist das vielleicht der Ausdruck, dass man konsequent die Jahren Spielphilosophie äh, spielt und vielleicht da einen Schritt zurückgeht von den Ergebnissen, sondern ja, wirklich versucht, die, die Jungs individuell zu, zu fördern und zu fordern? Ja, ja und nein. Also klar, also wir, haben das sehr, wir haben viele Dinge sehr konsequent umgesetzt. Wir waren aber teilweise einfach dann auch äh, zu zu naiv oder haben dann einfach versucht, jetzt mal irgendwie mit Gewalt irgendwie, jetzt mal unsere, unsere Idee, also mal, was jetzt gerade im Spiel mit Ball dann äh, anbelangt, dann durchzuziehen, waren da, waren da dann teilweise in einigen Spielen einfach zu, zu naiv ja, unterwegs und gegen den Ball, ähm, ja, ist jetzt mal auch in der, in der Torverteidigung halt vielleicht auch nicht immer konsequent genug. Also am Ende sind die, die, die Anzahl der Gegentore, die sprechen dann halt eine Sprache, die, die ja nicht wegzudiskutieren ist. Trotzdem muss man sagen, wir haben halt in den entscheidenden Spielen, also wir haben, wir haben am Ende haben wir die, die Punkte geholt, dass wir, dass wir auch in der, in der regulären Saison, wo es jetzt um Auf- und Abstieg ging, nicht abgestiegen wären. Das ist ein Riesenerfolg. Also das ist jetzt als Jan Regensburg in dieser Liga mit den Gegnern. Also wenn man jetzt sieht, wer da vor uns steht, also da, da sind wir sicherlich äh, einer der Vereine, die jetzt einfach mal so von den Möglichkeiten, was jetzt die, die, das Potenzial also jetzt mal im Umfeld anbelangt, was jetzt einfach die Ausgangssituation anbelangt, äh, sind wir da auf jeden Fall äh, absolut Außenseiter. Und da ist es schon ein Erfolg, dann äh, einfach vor Vereinen wie, wie 60, Ingolstadt, äh, die dann halt teilweise einfach auch andere, andere also jetzt mal Voraussetzungen haben, ähm, mit Internat und so weiter. Also da geht es jetzt dann einfach um, die, um den Einzug, äh, Einzugskreis der Spieler. Ähm, da ist das sicherlich ein Erfolg. Was man halt da gemerkt hat, ist natürlich, dass so bei uns äh, die erste Elf sehr, sehr gut war, aber dass natürlich dann schon auch, also jetzt mal so die Breite im Kader ein Stück weit dann äh, gefehlt hat. Ähm, und das ist aber auch nicht verwunderlich und das ist halt auch so. Ja, das ist halt dem geschuldet, wie, wie halt unsere, unsere Struktur dann auch ist, unser, unser Einzugsgebiet ist. Und insgesamt bin ich der Meinung, haben wir in der U17 schon einen guten Job gemacht. Ähm, aber uns ist halt auch bewusst, dass wir halt äh, ein paar Stellschrauben auch haben, wo wir, wo, wir, ja, wo wir jetzt angehen müssen. Der Trainer, der Airbus, geht ja jetzt mit in die U19 und da gilt es halt einfach, ja, jetzt einfach diese Lernerfahrungen auch mitzunehmen und, und dann halt auch umzusetzen, weil schon das Ziel ist jetzt, also wir sprechen jetzt von dieser dfb Nachwuchsliga. ja, da ist schon das Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollen da in der Liga sowohl in der U19 als auch in der U17 auch gut abschneiden, also das ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, heißt, jetzt gibt es keinen Abstieg mehr, jetzt ist alles egal, sondern es ist schon, es war jetzt auch uns in dem Jahr wichtig, dass wir dann so jetzt mal äh, jetzt nicht auf die drei Abstiegsplätze waren, obwohl es jetzt eigentlich wurscht gewesen wäre. Ähm, und, und deswegen ärgert es uns auch ein Stück weit in der U19, dass wir das da eben nicht, nicht geschafft haben, auch wenn es jetzt keine Auswirkungen hat. Und das ist nächstes Jahr schon auch der Auftrag, dass man da diesen, ja, dass man die Jungs einfach auf den Wettkampf in der, in der, im Jansstadion letztendlich vorbereiten. Und da geht es halt auch nicht, da geht es auch nicht, dass ich sage, okay, das Spiel ist jetzt irgendwie, ist jetzt egal, wie das ausgeht, sondern es ist halt so, im Fußball geht es halt darum, dass man ein Spiel gewinnen will. Und das heißt jetzt nicht, dass unsere ganze Planung, unsere Kaderplanung jetzt nur auf das abgestellt ist, sondern da wollen wir die Spieler maximal fördern und auch im, im, im Trainingsprozess. Aber am Ende geht es darum, dass wir Spiele gewinnen wollen. Ja? Und das ist schon auch ganz klar das Ziel auch nächstes Jahr und, und das gilt für, für alle Mannschaften. Schauen wir nochmal einen Jahrgang weiter runter zu U16. Ich spiele in der Landesliga. Mhm. Ja, eine solide Rolle mit Platz 8. Wie, wie blickst du da auf den Saisonverlauf? Ja, haben dann, also wir haben verschiedene Phasen drin gehabt in der Saison. Also wir haben gute Phasen drin gehabt. Die, äh, jetzt auch zum Schluss nochmal eine gute Serie, bis aufs letzte Spiel jetzt. Aber ansonsten eine gute Serie gehabt. Am Anfang gut gestartet, die ersten, die ersten Wochen. Und dann war es leider so, dass wir halt ähm, ja, den einen oder anderen Durchhänger drin hatten und, und äh, sagen wir, die Leistungen wechselhaft waren. Also wir haben gute Spiele gehabt, wir haben aber auch, ähm, viele Spiele gehabt, wo wir, wo wir sehr viel Luft nach oben gehabt haben. 
ähm, uns nicht gut gemacht haben. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, das jetzt da in zwei, drei Sätzen zu, zu analysieren, weil einfach ganz, ganz viele Dinge dazukommen sind, teilweise Verletzungen, teilweise eben auch, dass mal Spieler nach oben geschoben haben. Ähm, und trotzdem, sag ich jetzt mal, ist eine Wechsel auf die Saison gewesen, also wo man sagt, okay, es gibt positive Aspekte, es gibt aber auch natürlich ähm, ja, Dinge, wo man gesagt hat, okay, das, das, das müssen wir einfach künftig nochmal noch mal besser machen und müssen da einfach stabiler bleiben. Ja. Und trotzdem ist das auch ein Altersbereich, wo es auch erlaubt ist, mal so, so Schwankungen zu haben, weil, weil es auch normal ist. Die Jungs sind da alle in einer Phase, wo es in der Schule viel los ist, wo, wo dann viel passiert, auch im, im Privaten, ähm, in einem Altersbereich wo, wo mit 15, 16, wo, halt einfach, ja, wo du halt einfach viele Dinge dann auch ähm, ich sag jetzt mal, im Kopf hast und wo nicht immer alles nur geradeaus läuft. Ja, und, und deswegen muss man das halt auch in Kauf nehmen und akzeptieren. Und trotzdem müssen wir halt unseren, unseren Anspruch nach und nach einfach weiter nach oben schrauben. Das ist schon unser Anspruch, unser Ziel, dass wir da halt ähm, ja, dann, dann einfach äh, auf einem noch höheren Niveau agieren. Und man, wir haben jetzt auch einen guten Jahrgang aus der U15, der jetzt nachkommt. Und da wollen wir halt jetzt einfach auch künftig die, diese Messlatte immer weiter, weiter hochsetzen. Ja. Und nach der U16 springen wir ja, zu wahrscheinlich tabellarisch besten Ergebnissen der Jahnschmiede in, in dieser Saison. Die U15 hat in der Regionalliga die Vizemeisterschaft geholt und hat sich damit auch vor allem für eine besonders stabile und gute Rückrunde belohnt, oder? Ja, also ich sage mal so, die, die Mannschaft ist jetzt einfach über Jahre gewachsen. Da hat der, der Lukas Baumer einfach einen, einen sehr guten Job macht, ähm, der die Jungs jetzt ja auch schon länger äh, betreut ähm, und ähm, wir haben da einfach eine qualitative, richtig gute, eine richtig gute Truppe, äh, wo wir eine gewisse Tiefe im Kader haben, wo du halt einmal drei, vier Mal wechseln kannst und, und trotzdem halt äh, noch, noch wirklich eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft äh, so jetzt mal auf dem Platz stehen hast. Ähm, das ist dem geschuldet, dass wir da einfach die letzten Jahre eine gute Arbeit gemacht haben ähm, vom Saisonverlauf war es halt so, dass wir natürlich von Anfang an einfach mit hinten nichts zu tun hatten, was in dieser, in dieser Regionalliga durchaus natürlich wichtig ist. Ich meine, es ist jetzt in dem Jahr auch ähm, ein Stück weit ähm, anders, weil du halt jetzt eine Zehnerliga wieder hast. Die Liga wurde ja jetzt so Step by Step reduziert von 14 auf, auf 12 Vereine und jetzt halt eben auf, auf 10. Und jetzt hast du noch einen Absteiger, das natürlich etwas entschärft im Vergleich jetzt zu zwölf Mannschaften und drei Absteiger, was davor war. Ähm, so dass wir da jetzt letztendlich äh, von Anfang an mit hinten nichts zu tun hatten, was schon mal eine gute, eine gute Geschichte ist, weil es natürlich ja, einfach auch nicht, nicht optimal ist, wenn du in der 15 jetzt runtergehst. Das haben wir jetzt ja gesehen letztes Jahr, dass der Augsburg äh, abgestiegen ist. Ähm, und unter anderem. Und ähm, ja, also wir haben da von Anfang an wirklich eine, eine ordentliche Saison gespielt. Ähm, vielleicht in der Vorrunde noch den einen oder anderen, das eine oder andere Spiel drin gehabt, wo man auch so eine Schwankung drin hatten, wie es jetzt, jetzt gerade bei der U16 auch schon äh, erwähnt hatte. Also wäre sicherlich punktetechnisch noch ein bisschen mehr drin gewesen, weil wir haben jetzt halt beispielsweise gegen die, in die Top 3 Mannschaften äh, haben wir, haben wir eigentlich wirklich fast alle Spiele gewonnen. Wir haben glaube ich 15 Punkte aus, aus sechs Spielen gegen die Top 3, also die, die im Endeffekt die, und die ersten vier sind außer uns. Ähm, und, äh, und letztendlich äh, haben wir dann Punkte gegen, gegen eher Gegner lassen, wo wir eigentlich äh, ja, so jetzt mal qualitativ vielleicht die bessere Mannschaft haben. Ähm, aber in, in, in Summe haben wir natürlich dann das in der Rückrunde noch mal einen Tick besser gemacht und, und dann wirklich einen sehr, sehr, äh, sehr, sehr guten Endspurt auch noch mal hingelegt und dann ja, einfach auch verdient, finde ich, den, den zweiten Platz auch noch geholt. Und, äh, also das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und, und gleichzeitig ist halt auch wie, wie alles im Fußball eine Momentaufnahme und jetzt geht es halt auch weiter. In die, in die nächste Saison und da haben wir auch wieder ein paar spannende Neuzugänge, die wir dazu kriegen. Also die Mannschaft wird, wird da sicherlich auch weiterhin ja, ihren Weg gehen und wir haben auch einige Jungs drin, die da wirklich interessant sind. John Biraki hat ja jetzt bei der ungarischen Nationalmannschaft Debüt feiern dürfen, jetzt gegen Österreich. Und da sind einige, einige Jungs, die da, die da wirklich so jetzt mal ihren Weg gehen können. Ja, wir haben von der U17 bis zu U15 über den Leistungsbereich gesprochen. Was sind da so die, die wichtigsten Themenschwerpunkte, die die Jungs umtreibt, die sie ja, entwickeln müssen? Ja, es geht halt einfach äh, so jetzt mal Richtung, 
Richtung Leistungsfußball, wie der, wie der Name Leistungsbereich auch schon, schon andeutet. Also es geht halt einfach darum, dass man dass, dass dann halt einfach so das Thema, ja, wir wollen einfach auch, wir wollen einfach performen, wir wollen Leistung bringen, wir wollen auch Ergebnisse irgendwo dann am Ende erbringen, die halt automatisch kommen, wenn die, wenn die Leistung auf sich stabil ist und, und, äh, und gut ist. Ähm, und da wollen wir die Jungs halt in dem Bereich einfach vorbereiten auf das, was dann im Übergangsbereich kommt. Und Übergangsbereich heißt ja im Endeffekt auch Übergang im Herrenbereich, was halt dann in der U19 der Job ist und in der U21 insbesondere der Job ist. Und deswegen ist, ist natürlich auch der Leistungsbereich für uns ein ganz, ganz entscheidender, weil wir da halt wirklich die Weichen dann stellen ähm, und, und sich da so rauskristallisiert, okay, wer, wer kann einfach in diesem Bereich also jetzt mal da seinen Weg gehen oder wen sehen wir äh, da auf jeden Fall beim Jahren in Sachen Umsetzung unserer Idee. Und die Voraussetzungen bringt jeder mit und wie, und wie von, vom Kopf her ähm, ist jeder dabei. Also was hat jeder, der Spieler für eine Beharrlichkeit, für einen Willen, sich da einfach weiterzuentwickeln. Und das heißt, da trennt sich halt dann schon auch so ein bisschen die, trennen sich schon die Wege so ein bisschen. Und äh, ja, ähm, und das ist natürlich in dem, äh, das, das soll der Name ja auch irgendwo ein Stück weit dann ausdrücken. Ja. Ja. Zum Ende hin blickt man mal auf den Entwicklungsbereich, also von der U14 bis zur U11, also zu den Jüngsten in der Jahnschmiede. Wie ist es um die bestellt? Welche, welche Erlebnisse und Ergebnisse aus der Saison würdest du da jetzt rausblicken, weil der Blick auf die Tabelle ja wahrscheinlich in diesem Bereich nicht, nicht so viel bringt? Ja, genau deswegen würde ich ihn auch gar nicht groß bemühen. Also natürlich ist es so, dass sie die Mannschaften auch da Ziele setzen, dass die natürlich auch die Jungs wollen ja auch, wollen auch gewinnen, die wollen auch so jetzt mal dann sehen, dass sie das irgendwie in der Tabelle vielleicht dann wieder widerspiegelt. Nur das ist jetzt wirklich im Entwicklungsbereich überhaupt nicht das Zentrum unseres Ansatzes, sondern da geht es wirklich, wie der Name schon sagt, um, um Entwicklung, um die Jungs einfach auch wiederum vorzubereiten dann auf, auf den Leistungsbereich. Ähm, und da macht der Philipp Matz äh, mit, mit unserem Team in der, in, im Entwicklungsbereich einfach einen, einen Top-Job. Also der hat da wirklich jetzt auch nochmal echt viel, viel Energie reinbracht und, und viel ähm, gute Ideen. Wir sind da permanent im Austausch, versuchen da einfach Akzente zu setzen, andere Wege zu gehen, haben uns jetzt viel Gedanken gemacht, wie gehen wir einfach künftig so in, in, in den Bereich der, der verschiedenen Spielformate äh, ran an die Sache und, und versuchen das permanent zu, zu optimieren. Das sind wir wirklich auf einem inhaltlich sehr, sehr guten Level und einem sehr, sehr guten Weg. Und das sieht man auch jetzt immer mehr, also da, dass wir da wirklich eine sehr, sehr gute Stabilität haben, sehr, sehr gute Qualität haben. Und das sieht man halt jetzt im Vergleich zu vor, vor einigen Jahren noch, wo wir halt immer so am Schluss sagen wir, der, der Tabelle standen in der Förderliga mit den, mit den anderen Leistungszentren in Bayern. Da sind wir halt jetzt mittlerweile einfach ein paar Plätze nach oben gerückt und können da mithalten und haben natürlich auch da das Thema, dass man halt, dass unser Spieler Einzugsgebiet natürlich ein anderes ist, wie das jetzt bei, bei Bayern oder bei, bei ähm, ja, größeren Städten, sage ich jetzt mal, in größeren Städten der Fall ist ähm, und, und machen da aber wirklich einen guten Job mit den, mit den Jungs und, und ja, und, und da geht es mir einfach darum, dass wir, dass wir Freude am Fußball, ja, sag ich jetzt mal, weiter schüren, dass die Jungs einfach mit einer Begeisterung dabei sind. Ähm, ja, dass das Action am Platz ist, dass wir eine, eine Freude und eine Intensität am Trainingsplatz haben und, ähm, ja, und dass wir da einfach die Jungs wirklich äh, da schon vorbereiten auf das, was kommt halt später mal und, und äh, Entscheider auf dem Platz entwickeln, ja, Kreativität zulassen äh, und die Formen dementsprechend da wählen und, und dann halt auch wirklich ähm, ja, die Jungs äh, sich entfalten lassen in dem Bereich. Genau, dann nochmal. Um den, den Rückblick abzuschließen, bemühen wir auch noch mal einen kurzen Ausblick. Welche Projekte und Herausforderungen beschäftigen euch jetzt in der Jahrenschmiede im Saisonübergang? Die Saisonvorbereitungen laufen ja schon auf Hochtouren. Ja, also Vorbereitungen oder die Planungen sind nahezu abgeschlossen. Also das Trainerteam steht, steht fürs nächste Jahr. Wir haben auch da wieder sehr viel Kontinuität. Also alle, alle Cheftrainer, die nächstes Jahr bei uns tätig sind, haben eine, haben eine, also waren jetzt entweder aktuell schon Cheftrainer oder in einer anderen Funktionen oder waren schon vorher mal beim Jahren. Wir haben da sehr, sehr viel ähm, Kontinuität. Wir haben gerade einfach auch die Idee, dass wir junge Trainer ranführen, so nach und nach auch ausbilden. Wir haben äh, das Thema, ähm, dass wir so unsere, unsere Ausbildung einfach permanent weiter, weiterentwickeln wollen. Da sind wir gerade jetzt einfach auch so ein Thema Umsetzung von unseren Ausbildungsprinzipien, Trainingsprinzipien auf dem Platz. Äh, einfach dran, auch das Thema Spielidee immer weiterzuentwickeln. Ähm, nochmal auch, äh, ja, wirklich auch dann, gerade das geht ja immer, das eine ist ja immer die, 
das Konzept oder die, die, die theoretische Vorstellung, wie wollen wir da so agieren, das andere ist ja immer, wie bringen wir es dann auch am Platz und gerade das ist ja der, der entscheidende Punkt und da, da sind wir halt gerade dran, dass wir da einfach auch nochmal noch mal Hebel finden und einfach da auch nochmal besser werden und nochmal weniger, weniger Reibungsverlust von der Theorie in die Praxis haben ähm, und halt am Ende, dass das halt den Jungs zugute kommt, dass die halt einfach eine bestmögliche Ausbildung hier bekommen und das immer das sind wir guter Dinge, das sind wir, ähm, ja, machen wir gute Schritte. Wir haben ein paar, wir haben natürlich das große Neubauprojekt, was irgendwo im Hintergrund noch steht. Das ist, beschäftigt uns jetzt nicht auf einer täglichen Basis, aber das ist natürlich eines der Projekte, was, was, was wichtig ist und dass wir da einfach auch infrastrukturell nochmal nächste Schritte machen, ähm, weil wir da halt einfach noch, noch hinterherhinken, das muss man so ganz klar sagen. Ähm, und, und das ist natürlich ein wichtiges Projekt. Dann haben wir also dieses Thema mit den künftig mit der Zusammenarbeit einfach in der Region mit den, mit den anderen Vereinen, also Ausbildungspartnervereinen und Partnervereinen, wo wir einfach auch viele Ideen haben. Das ist halt immer eine Frage der, der, der Manpower, der Umsetzung, ja, weil es halt einfach ähm, ja, sich halt alles, alles erstmal auch machen lässt und wir halt auch einfach viele Themen haben, viele Dinge, die wir dann gleichzeitig irgendwie äh, versuchen anzugehen. Da muss man halt auch manchmal schauen, okay, was sind dann gerade halt die die Prioritäten und wir können halt ähm, eben nicht alles gleichzeitig machen, sondern wir müssen uns halt dann Step by Step irgendwie dann da, da vorarbeiten. Also das sind so Themen, die uns halt gerade beschäftigen. Ansonsten also Thema, wie wir die Eltern ähm, ja, einfach unterstützen können, äh, weil, weil die Eltern einfach ein ganz wichtiger Faktor sind in der Entwicklung ähm, der Spieler und einfach eine wichtige Rolle spielen. Da sind wir auch gerade, also haben wir viele Ideen. Wir haben da also mal äh, gerade so ein Portal, was wir vorbereiten. Wir, versuchen da immer wieder mit Veranstaltungen da auch ähm, ja, Input zu, zu liefern und, und gleichwohl ist das auch äh, ein, ja, einfach ein, ein Prozess über eine längere, äh, längere Zeit und, und das ist jetzt nicht mit einer Maßnahme irgendwie dann, dann getan. Dann weiter, weiterhin viel Erfolg dabei und danke dir. Ja, danke auch.